More than 120 residents, comprising orphans and caretakers at Rumakase Harmony, received influenza vaccination in conjunction with the launch of the Sayang Suribu program. The program, spearheaded by the Council of Federal Datoks of Malaysia, or MDPM, was aimed at providing underprivileged groups with ample protection against the virus. Program hari ini adalah pertama kali sebenarnya Wailai uh, Datuk Sekolah Malaysia menjalankan program bersifat uh, kesihatan uh, keluarga dan kesihatan uh, masyarakat. InsyaAllah kita akan mengadakan program yang serupa sebagai follow through pada program ini uh, uh, di rumah-rumah uh, kebajikan yang lain. Also present at the event on Saturday were Health Ministry Family Health Development Division Director Datuk Dr. Muhammad Sapian Muhammad and Prima Nora Medical Center founder Datuk Dr. Nor Ashikin Mokhtar. Kalau ikut influenza ni dia apa ni satu virus yang boleh menyebabkan uh, masalah kepada uh, kesihatan especially organ-organ eh yang apa ni yang paling utama adalah jantung lah ya. Yeah? Dia menyebabkan apa ni berlaku perubahan kepada jantung yang menyebabkan apa ni mungkin berlaku uh, sakit jantung atau pemakaian infection atau lain-lain dan juga dia juga apa ni boleh menyebabkan stroke dan sebagainya penyakit ini uh, menjadi lebih teruk jika berlaku di kalangan mereka mereka yang ada komorbid. For, for today, we're going to have 120 recipients. So it's not just the orphans, but also the caretakers here. Yeah? I mean, the staff of the of the Rumah Kaseh Harmony Payjaras, and also a few of the staff children. The Sayang Soribu program is set to serve no less than 1,000 people from vulnerable groups, including the underprivileged, women, children, orphans, elderly, and those with special needs.